Assalamualaikum everyone. My name is Abdul Rafi. Welcome back to my YouTube channel. So we are back with the second part of the video that how to study and guide for second year BDS students. And in this video, we will talk about the remaining two subjects that are dental materials and community dentistry. But before the start of the video, if you haven't seen the first part of this video, click the link below in the description and watch it. How to study dental materials and community dentistry? We'll talk about dental material sciences. Dental material sciences के लिए आपके पास दो books हैं. Number one, Applied Dental Material Sciences by John F. McCabe and Angus W. G. Walls. And secondly, Phillips. आपके पास जो book है McCabe वो enough है हर चीज के लिए. सिवाय उसमें एक deficiency है कि dental vexes का जो उसमें chapter है वो इतना detailed oriented नहीं है. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे ही इस channel पर मेरी video है dental vexes की. I have covered the uh, all of the important aspects of that chapter uh, you can watch it and secondly if you have further query you can follow the book Phillips which is well oriented book anyhow uh, dental materials ka subject acha hone ke liye aapki dental materials ki properties bhot achi honi chahi this is the key number one jitni achi aapki properties utna acha aapka subject hai कोई मसला नहीं है नो मैटर आप 10 दिन में आप प्रॉपर्टीज पढ़ें आप 20 दिन में प्रॉपर्टीज पढ़ें लेकिन जितनी अच्छी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट और डेंटल मटेरियल्स का जो सब्जेक्ट है इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों चीजें इन्वॉल्वड हैं प्रॉपर्टीज को जितना अच्छा कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टीज बेहतरीन होनी चाहिए चाहे वो आप खुद पढ़ें नोट्स बना के पढ़ें किसी से पढ़ लें किसी से समझ लें टीचर से गाइड लें but you have to be at your best in your properties now i would like to share that how i studied dental material sciences but before that i would like to share that alhamdulillah i have 100 out of 100 marks in dental materials ospi and 91 marks in its theory which is highest up till now alhamdulillah so what I did is that कि मैं teacher के पढ़ाने से पहले एक chapter को for example chapter number three जब सम products उसको मैं एक read दे देता था teacher के पढ़ाने से पहले फिर होता क्या है कि जब teacher आपको class में teach करते हैं तो उससे और concepts clear होते हैं और इस तरीके से आपकी दूसरी read हो जाती है एक read teacher के पढ़ाने से पहले और जब दूसरी बार teachers class में lectures रहते हैं तो उससे दूसरी read हो जाती है फिर तीसरी रीड में टीचर्स के पढ़ाने के बाद बुक को देता था या चैप्टर को देता था तो उससे होता ही है कि तीन बार आपका एक चैप्टर कवर हो जाता है और जब टीचर्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट गुड टीचर्स अमंग आवर टाइम्स सो थर्ड रीड आपका टीचर के समझाने के बाद हो जाती थी एंड चौथी चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई एक चैप्टर पढ़ लो तो टीच द सब्जेक्ट इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट उससे होगा क्या कि जब आप ने एक चैप्टर रीड कर लिया है आप अपने कॉलीग्स को अपने क्लासमेट्स को जाके बता दें भाई मैंने ये चैप्टर रीड कर लिया अगर किसी ने पढ़ना हो समझना हो तो मुझसे पढ़ ले अब होता क्या है कि जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो they will ask questions those questions will brainstorm your brain so उससे दो तीन फायदे ये होते हैं कि जब कुछ questions उसमें से ऐसे होते हैं कि भाई आपको answer पता होता है आप on the spot answer कर देते हो कुछ questions students ऐसे करते हैं जिनका answer आपको नहीं पता होता तो उसके लिए आप knowledge सी करते हो book वापसी देखते हो chapter वापसी देखते हो या PDFs पढ़ते हो या किसी teacher से जाके पूछते हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है या इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या होगा उससे फिर उससे होता क्या है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है एज वेल एज जब आप डिलीवर करते हो स्टूडेंट को तो आपकी रीड्स बढ़ती जाती हैं साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती है टू बी ऑनेस्ट टीचिंग द सब्जेक्ट विल help you a lot that's why I just mentioned my uh, marks it was not for bragging it was only for that that how I studied that subject and how I implemented and what results I got from that method one more thing I would like to mention that there's a reason I emphasize a lot on number of reads of a chapter number of reads of a book number of reads of a subject क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने आज कोई चैप्टर बहुत अच्छे से 
याद कर लिया समझ लिया अब आठ महीने बाद आपके होने हैं फाइनल एग्जाम्स अब आठ महीने बाद तो आपको वो चैप्टर उस तरीके से ना ही याद होगा ना ही उस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सो रिपीटिशन इज द की टू मेमोराइज नाउ सम स्मार्ट पॉइंट्स फॉर स्टडिंग डेंटल मटीरियल्स नंबर वन बुक में स्पेशली मिकेब जो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं लाइक डेंचर बेस पॉलीमर्स दैट इज़ आई थिंक चैप्टर नंबर थर्टीन फ्राम द बुक वो आप किसी पैरामाउंट की शॉर्ट बुक से पढ़ लें या किसी पी डी एफ से पढ़ लें शॉर्ट बुक्स एंड पी डी एफ में इनफ मैटर होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकेंडली जो भी मटीरियल आप पढ़ें उससे आप नेट से या डी एम लैब जाकर ज़रूर देखें फॉर एग्जाम्पल आप इम्प्रेशन मटीरियल्स पढ़ रहे हैं तो इम्प्रेशन मटीरियल्स को फिजिकली भी देखें ठीक है यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें या अपनी डी एम लैब जा कर देखें और लास्टली फॉर एग्जाम्पल अगर इम्प्रेशन का प्रोसीजर है कि भाई इम्प्रेशन मटीरियल्स को मिक्सिंग कैसे होती है जिप्सम की मिक्सिंग कैसे होती है या कास्टिंग का प्रोसीजर कैसे होता है इन सब प्रोसीजर्स की एंड ऑल्सो टेकिंग ऑफ एन इम्प्रेशन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो इन सब प्रोसीजर्स की इन सब प्रोसीजर्स की आपने वीडियोस देखनी है साथ में इट विल हेल्प यू गाइस अलॉट इन द ऑस्पेस एंड लास्टली डेंटल मटीरियल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बायोलॉजी आपकी फिजिक्स आपकी केमिस्ट्री तीनों इन्वॉल्व हैं सो अगेन एंड अगेन जितनी अच्छी आपकी डेंटल मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जब आपने अच्छे से पढ़ ली तो आगे मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं चैप्टर्स में उनका कॉन्सेप्ट गेन करने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसानी होती है एंड टू बी ऑन एस इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट नाउ द लास्ट सब्जेक्ट कम्युनिटी डेंटिस्ट्री पर्सनली आई डेंट लाइक दिस सब्जेक्ट एंड फाइंड इट मोस्ट डिफिकल्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड ईयर बी डी एस एनी हाउ द रीज़न आई डेंट लाइक दिस सब्जेक्ट इज बिकॉज एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज वाले चैप्टर्स के अलावा मुझे ऐसी फील नहीं आ रही थी कि कुछ सीखने को मिल रहा है आप वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद करो और वर्ड टू वर्ड उन्हें एग्जाम या टेस्ट में या ऑसपी में लिख कर आओ तो मुझे वो स्कूल वाला काम लग रहा था कि भाई एक ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है ये आपने रट्टा लगाना है और ये इसी तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है मैनी पीपल कैन डिफर फ्राम माई ओपिनियन Uh, this was my personal opinion. Anyhow, अब community dentistry हमने पढ़ना कैसे है हमने दो books follow की community dentistry के लिए Number वन is बर्ड and secondly we followed सोबिन Peter. अब जो book आपके पास बर्ड है ये बिल्कुल black and white अखबार जैसी book है ठीक है लेकिन इसमें है सब कुछ लेकिन without headings. Book में आप जब chapters पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगह बहुत सारी डेट्स मिलेंगी कि 1890 में ये हुआ 1990 में ये हुआ जितनी हिस्ट्री है वो आपने स्किप कर देनी है और सिर्फ काम की बात पढ़नी है अब कुछ डेट्स इम्पॉर्टेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ओटावा चार्टर एंड अलमाता कॉन्फ्रेंस ये डेट्स आपको मेमोराइज करनी है बुक्स में जितने बॉक्सेस हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी बुक में डिजीज़ वाले चैप्टर हैं फॉर एग्जांपल तुत लॉस फ्लोरोसिस पेरीनोंडल डिजीजेस ओरल कैंसर ये आपने बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ने हैं बुक में बहुत अच्छी डिटेल्स गिवन हैं एज वेल एज जितनी डेफिनेशंस हैं बुक में वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए उसके लिए आसान तरीका प्रो टिप ये है कि आप सारी बुक की डेफिनेशंस फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर टू चैप्टर बुक रीड कर रहे हैं जिस भी चैप्टर में जो डेफिनेशन आपको मिले वो आपने अलग से नोट्स बनाए हैं अब नोट्स बना लिए तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑस्पीज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे और आपको बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी डेफिनेशन किधर है और कौन सी कहाँ से याद करनी है तो इट विल हेल्प यू गैज इन द ऑस्पीज सेकेंडली आपके पास जो बुक है सोबिन पीटर वो काफ़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड बुक है कलरफुल बुक है बहुत अच्छी है उससे आप प्लाक रिमूविंग फैक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं फॉर एग्जांपल ब्रशिंग टेक्निक्स एज वेल एज फ्लॉसिंग टेक्निक्स 
ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं ये सोबिन बेटर में बहुत अच्छे से गिवेन है और बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड बुक है इट विल हेल्प यू गाइज फॉर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री अटेंड ऑल द प्रैक्टिकल्स लाइक ए आर टी एंड अदर प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू कॉम कर दिस इज फाइनली एड फ्रॉम दिस वीडियो एंड दिस पार्ट ऑफ अ वीडियो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू गाइज आउट थैंक यू